ஹாய் திஸ் இஸ் ஸ்டாக் இடியட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகிறவங்களுடைய காமன் ஆட்டிடியூடை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சேனலுடைய மெயின் தீம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் யுவர் ஃபஸ்ட்டு சிப் தென் யூ வில் பி அடிக்டட் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லாத ஒரு நார்மல் லெமன் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியாலேயோ இல்லை வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமாவோ கேள்விப்பட்டு மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் நல்ல ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் காமனாக உள்ளே வராங்க இந்த சென்ஸ் மார்க்கெட்டில் குள்ளே வரவங்களுடைய நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோடு தான் உள்ளே வராங்க ஸோ அவங்க உள்ளே வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையல் அமௌண்ட் ஓகே ஒரு டென் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்க உள்ள வந்த உடனே இனிஷியலி அவங்க எந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இன்வெ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச பெரிய கம்பெனிஸில் தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடியில் வேலை செய்கிற ஒருத்தர் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணார்னா அவர் டிஃபால்ட்டாக போய்ட்டு இன்ஃபோசிஸ் இல்லை டிசிஎஸ் இல்லை எச்எல் டெக் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ சிப் கம்பெனியாக பார்த்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேபி அன்றைக்கே அவருக்கு இன்ட்ராடையில் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் மேலே போகும்போது அவருக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது பரவாயில்லையே ஆயிரம் ரூபா லாபம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு அவர் மைண்டுக்கு தோணும் செகண்ட் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ட்ராவல் பண்ணுறாருல்ல அப்போ ஸ்டாக் இந்த ஏரி இறங்குறது இதெல்லாம் அவர் பார்ப்பார் ஸோ அப்போ அவரே என்ன டிசைட் பண்ணுவார் ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஒரு ஆயிரம் ரூபா புக் பண்ணிவிடுவோம் இன்னொரு தடவை ஸ்டாக் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்ததுன்னா அப்போ வாங்கலாம் அது வரைக்கும் வேறு எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு அவரே வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அதை விற்றுட்டு அடுத்து எந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுவார் எப்படி தேடுவார் ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சோஷியல் மீடியா இல்லை மணி கண்ட்ரோல் இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்பார் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொருத்தரும் எந்த ஸ்டாக் வந்து அன்றைக்கி ஸ்பெக்குலேட்டிவாக இருக்கும் அதை பற்றி தானே எல்லோரும் பேச போகிறாங்க ஸோ அவரும் என்ன பண்ணுவார்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டாக்கை பற்றி தெரிஞ்சுப்பார் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் வெயிட் பண்ணுவார் மேபி இன்ட்ராடையில் கிடைக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம் இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடு ஃபெயிலியர் ஆகுது இல்லை அது ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு தான் ஃபெயிலியர் ஆகுது அவங்க அது மேலே வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போ செகண்ட் இந்த மாதிரி செகண்ட் ட்ரேட் போடுறாங்கல்ல அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க சரி அது மேலே வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுலேயும் என்ன ஆகும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் புக்கிங் த ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி நடக்குதுன்னுலாம் தெரியாது பட் இது தான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ப்ராஃபிட் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ இவங்க வந்து மார்க்கெட்டை இன்னும் டெப்த்தாக கற்றுக்கிட்டால் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க அடுத்தடுத்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க தேடும்போது அவங்க கற்றுக்கிற முதல் விஷயம் எக்ஸ்போஷர் ஸோ நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் வந்து ஒன் லேக்குக்கு ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஷேரை வாங்கி ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜுக்கு நான் வெயிட் பண்ணி நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணுறதை விட நான் எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்தாலே எனக்கு அந்த காசு கிடச்சிருது ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க அப்போ தான் அவங்களும் ஒரு செக் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணால் இன்ட்ராடேக்குள்ளே அதை முடிச்சிடணும் தென் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஸோ உள்ளே வருவாங்க ஸ்டாக் வாங்குவாங்க சில நாள் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடே அவங்களுக்கு வாங்கின உடனே லாபம் கிடச்சிடும் சில சமயம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் இறங்கும் இவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் லாபம் புக் பண்ணுவாங்க சில சமயம் இறங்கும் இவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க இறங்கும் இறங்கிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக ஒரு பெரிய லாஸை புக் பண்ணுவாங்க இவங்க என்றைக்கு அந்த பெரிய லாஸை புக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் இவங்க வந்து ஏன் இந்த லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு தேட ஆரம்பிப்பாங்க அன்றைக்கி தான் அவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்றதையே கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எப்போ ஷார்ட் செல்லிங்கிறத கற்றுக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்க மைண்டு சொல்லும் மார்க்கெட்டையே நம்
ஏறுமா இறங்குமான்றதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கை அவர் கற்றுக்க ஆரம்பிப்பார் ஸோ ஸ்டாக்குகளில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே அவர் இன்வால்வ் ஆவார் கற்றுப்பார் ஸோ ஒரு கான்செப்டை கண்டுபிடிப்பார் இல்லை கற்றுப்பார் அதை அப்ளை பண்ணுவார் அது சக்ஸஸ் ஆகிட்டா ஓகே ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இன்னொரு கான்செப்டை கண்டுபிடிப்பார் ஸோ சக்ஸஸ் ஆகிற கான்செப்டும் என்ன ஆகும் ஒரு நாள் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இதை நான் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறேன் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மார்க்கெட் கூடவே ட்ராவல் ஆவார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆவார் அப்படியே மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக டிப் ஆகிடுவார் ஸோ நான் வந்து மார்க்கெட் ஏறுமா இறங்குமான்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பீரியட் கழித்து அவர் திரும்பி பார்த்தா அவர் அறியாமையாக அவர் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை லாஸ் பண்ணியிருப்பார் இதுதான் இந்த ட்ரேடர்ஸு பெரிய அளவில் அமௌண்ட்டை லாஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும் பண்ணுற ஒரு வழி இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டாக இருக்காங்கல்ல அவங்க ஏன் முதல்ல லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டாக மாறினாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ராஃபிட்டில் இருக்காங்களா லாஸில் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ